నాకు ఒక దండమైన జన్మనిచ్చి నన్ను మీ అందరి గుండెల్లో ఆయన ప్రతిరూపంగా నిలిపినందుకు విశ్వవిద్య విశ్వవిఖ్యాత నట సార్వభౌమ విశ్వానికే నట విశ్వరూపం ఎలా ఉంటుందో చూపించిన కారణ జన్ముడు మా నాన్నగారు నా గురువు నా దైవం విశ్వవిఖ్యాత నట సార్వభౌమ నటరత్న పద్మశ్రీ డాక్టర్ నందమూరి తారక రామారావు గారిని తలు తలుచుకుంటూ అందరికీ ఇవాళ చాలా వింతగా ఉంది అంటే ఇది సినిమా రీ రిలీజా లేకపోతే ఇప్పుడు సినిమాల ముందు మనం చేసుకునే ఘట్టాలు ఉంటాయి ఆ ఘట్టాలు ఒక ఘట్టంగా నాకు ఒక అనుభూతి అంటే ఒక ప్రీ లాంచ్ అంటాం లేకపోతే ఒక ఆడియో ఫంక్షన్ అంటాం దాని తర్వాత సినిమా రిలీజ్ అయ్యాక ఒక వంద రోజుల ఫంక్షన్ అంటాం మళ్ళీ జరుపుకుంటాం వంద రోజులు రేపు ఎల్లుండి రిలీజ్ అవుతాం ఈ సినిమా ప్రీ రిలీజు బారాహి చలనచిత్రము వాళ్ళు సమర్పించిన సాయి కొరపాటి గారికి అనిల్ శుంకర్ గారికి అలాగే పోటీ న్యూస్ నిర్మాతలు రామ్ ఆచంట గారికి గోపి ఆచంట గారికి సాయి కొరపాటి గారికి ముందుగా నా శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ అలాగే ఈ కార్యక్రమానికి చేసిన నా అభిమానులకైతేనేమి టీవీ మాధ్యమం ద్వారా ఈ యొక్క పండుగను ఈ యొక్క వేడుకను ఈ సంబురాన్ని చూస్తున్న ప్రేక్షక దేవుళ్ళకైతేనేమి అలాగే నా తోటి కళాకారులకు సాంకేతిక నిపుణులకు అలాగే ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా వారికి ఆహ్వానితులకి అందరూ కూడా నా హృదయపూర్వక నమస్కారం తెలియజేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఒకేసారి రికార్డులు అనేవి జనం ఇస్తారు ఒక రివార్డుగా ఎందుకంటే ఒక తీసిన సినిమా మంచి ఉద్దేశం తీసింది అయితే తప్పకుండా ఆ సినిమాని ఆదరిస్తారు వెన్ను తట్టి ఇంకా మంచి సినిమాలు ఇలాంటివి మాకు అందజేయండి అని ప్రోత్సహిస్తారు అది ఒక ప్రత్యేకత మన తెలుగు ప్రేక్షకులకి ఇవాళ చూస్తున్నాం మన తెలుగు ప్రేక్షకుల యొక్క సినిమాల ప్రభావం యావత్ భారతదేశంలో పాకిందంటే ఇవాళ మనం ఇస్తున్న మంచి సందేశాలు ఏంటి మన సినిమాల ద్వారా అన్నది దాని ప్రభావం ఎంత ఉందో ఇవాళ మనకి మన కళ్ళల ముందు సాక్షాత్గా తెలుస్తుంది కనబడుతుంది అలాగే ఇప్పుడు సినిమాలు ఈ రికార్డులు ఇవన్నీ నా కొత్త ఏం కాదు దాన్ని సృష్టించాలన్న నేనే దానికి తిరగ రాయాలన్నా నేనే ఎందుకంటే నాకు ఎప్పుడు నాకు నా కథ ఎన్నుకోవడంలో అయితేనేమి లేకపోతే నా దర్శకుడు అయితేనేమి నా కో ఆర్టిస్ట్లు అయితేనేమి నా సాంకేతిక నిపుణులు అయితేనేమి వాళ్ళందరి మీద నాకు గట్టి నమ్మకం ముందే తెలిసిపోతుంది ఒకేసారి మరి గతంలోకి వెళ్తే ముప్పై సెంటర్లో సిల్వర్ జూబ్లీ చేసుకుని కొత్త భారతదేశంలో కొత్త రికార్డ్ని సృష్టించింది ఆ సమర్ సింహారెడ్డి అలాగే నూట ఐదు సెంటర్లో ఆ రోజుల్లో శత దినోత్సవం జరుపుకుని నూరు కేంద్రాల్లో నూరు రోజులు ఆడిన సినిమా నరసింహనాయుడు ఇప్పుడు ఈ లెజెండ్ ఈ లెజెండ్ అన్నది నాలుగు వందల రోజులు నాలుగు ఆటలతో అది కూడా రెండు సెంటర్లలో ఆడి మరి ఆల్ టైమ్ ఇండస్ట్రీలోనే ఆల్ టైమ్ రికార్డ్గా ఆల్ ఓవర్ ఇండస్ట్రీలోనే ఆల్ టైమ్ రికార్డ్గా అనిపించిన సినిమా మన లెజెండ్ అలాగే వెయ్యి నూట పదహారుల వెయ్యి నూట పదహారు రోజులు నాలుగు ఆటలతో ఆడి మరొక కొత్త సృష్ రికార్డ్ని ఈ నాలుగు అంకెల రోజుల్ని దాటిన మన సౌత్ ఇండియాలో ఏకైక సినిమా మన లెజెండ్ అంటే ప్రేక్షకులు ఆదరిస్తున్నారంటే సినిమా కేవలం వినోదానికే కాదు ఒక బాధ్యత 
అందుకే అదే మేము తీసుకుంటాం ఇప్పుడు నా ప్రతి సినిమాలో ఏదో ఒక సందేశం ఉంటుంది అంటే ఒక సినిమా అంటే దానికి మనం సమాజం పట్ల స్పృహ అలాగే రాజకీయంగా వాడికి ఒక చైతన్యం జనంలో కలిగించాలి ఎప్పుడు సినిమాల ద్వారా అన్న ఆలోచనతోనే ఏ సినిమా అయినా దాని కథాంశాన్ని ఎన్నుకోవడం జరుగుతుంది అలా అంటే సెంటిమెంట్స్ కావచ్చు వీరసింహా రెడ్డి సినిమా లాంటి సెంటిమెంట్ కావచ్చు లేకపోతే మన రిలీజ్ అయిన నెలకొండ భగవంత్ కేసరి కావచ్చు మహిళలు ఈ సినిమాలు మహిళలకి ఇచ్చిన సందేశం అలాగే నెలకొండ భగవంత్ కేసరి కానివ్వండి ఒక అన్న చెల్లెళ్ళ రక్త సంబంధం కానివ్వండి ఒక వీరసింహా రెడ్డిలో ఇవన్నీ సినిమాలు చూసుకుంటే అంటే ఇవాళ నాకు అనిపిస్తుంది నాకు అదృష్టం కలిగిందండి ఆ కళమ్మ తల్లి చల్లని ఆశీసులు ఆవిడ ఆశీసులు కళమ్మ తల్లి ఆశీసులు తన తల్లిదండ్రుల యొక్క ఆశీసులు ఉండబట్టి ప్రేక్షకులు మన తెలుగు ప్రేక్షకుల యొక్క ప్రత్యేకత అది నేను అన్నంతకుముందు ఎప్పుడు ఏ కొత్త సినిమానైనా వాళ్ళు ఆదరిస్తాను సో మనం ఇప్పుడు దానికంటే ఒక ముందు ఆలోచించాలి ఎందుకంటే సినిమా అన్నది ఇప్పుడు దైనందిన కార్యకలాల కార్యకలాపాలతో సతమతం అవుతూ అన్న వస్త్రాలు అనే అవసరంతో పాటు సినిమాను కూడా ఎంచుకున్నారు జనం కానీ ఇవాళ ఎన్ని తక్కువ రోజుల అన్ని ఎంత ఎక్కువ కలెక్ట్ చేసింది అని ఒక ఇదే తప్పితే అసలు ఇట్లాంటి అంటే మన చలనచిత్త ప్రదేశంలో కొన్ని సినిమాలు చిన్న స్థాయిగా మిగిలిపోయి అప్పుడు నాన్నగారు నాగేశ్వరరావు కాలం నుంచి మనం చూసుకుంటే ఒక దేవ పాతాళ మేరం కానీ ఒక దేవదాస్ కానీ మాయబదారి ఇలా అలా నిలిచిపోయిన సినిమాల్లో చెప్పుక సినిమాను ఇది లెజెండ్ ఒక సింహ కానివ్వండి ఒక లెజెండ్ కానివ్వండి ఒక అఖండ కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా అలాగే మన నెలకొండ భగవత్ కేసరి కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా అదొక తృప్తిని అంటే తృప్తి నువ్వులా ఇంకా కసి పెంచింది ఇంకా మంచి సినిమాలు అందించాలి ఎస్ మనం వెళ్తున్న రూట్ కరెక్ట్ సో ఆ రూట్లోనే వెళ్తూ ప్రజలిస్తున్న ప్రోత్సాహంతో ఇంకా మంచి మంచి సినిమాలు ఇవ్వాలని ఒక తాపత్రయం అందుకే అంటుంటా ఇవాళ అనుకోకుండా ఈవిడేమో మా సోనాల్ చవాన్ ఇదిగో పసుపు రంగు బట్టల్లో వచ్చింది పసుపు శుభానికి సూచకం అలాగే పసుపు ఒక మంచి ఆనందమైన వేడుకలకు ఆహ్వాన గీతం పసుపు అనేది ఒక సంక్షేమానికి ఒక నిర్వచనం అలాగే పసుపు అనేది ఒక అభివృద్ధికి ఒక నిదర్శనం అలాగే పసుపు అన్నది ఆత్మాభిమానానికి ఒక నిలువెత్తు రూపం అలాగే పసుపు అన్నది ఆత్మ గౌరవానికి ఎగరేసిన కేతనం అటువంటి బ్రహ్మాండమైన శుభ సూచకం నేను చెప్పేది ఎందుకు శుభ సూచకం చెప్తున్నానంటే రెండు వేల రెండు వేల పద్నాలుగులో అప్పుడు ఎలక్షన్స్ ముందు విడుదలైంది సినిమా లెజెండ్ దాని ప్రభావం ఎంత ఉండిందో ఆ ఎలక్షన్స్ యొక్క రిజల్ట్స్ ద్వారా మనకు తెలిసింది ఇవాళ మళ్ళీ రేపు ఎన్నికలు రాబోతున్నాయి మేము ప్రతి సినిమాలో కూడా ముందే ఊహించి పదేళ్ళ తర్వాత జరగబోయేది ఎప్పుడో లెజెండ్లో చెప్పాము అఖండాలో చెప్పాము ఎలా ఈ ఇక నేను ఎక్కువ రాజకీయాలు మాట్లాడదలుచుకోవాలా ఇక రేపు నుంచి ప్రచారం ఉంది అక్కడ మాట్లాడతాను ఏమేమి జరగబోతాయో ముందుగానే మేము ఊహించి వాటి గురించి చెప్పడం అభిప్రాయం నిజం కావడం సో ఇవన్నీ ఏంటంటే మాకు నేను చెప్పాను మనకంటే జరగబోయేది అది ఆదుచుకమో తాత కాకతాళీయమో అది మాకు ఒక మన స్ప మన స్ఫురంలోకి రావడం అది చూపించడం అలాగే ఇప్పుడు జరగడం ఇప్పుడు ఆ సంఘటనలు ఇప్పుడు జరగడం అన్నది దురదృష్ట శాతం నిద్ర జీవితంలో మనం చూస్తున్నాం సో ఎంత ప్రభావం ఎంత సినిమా మాధ్యమం అన్నది ఎంత ప్రభావం ఉంటుందో అది రేపు ఎలక్షన్లో చూడబోతున్నారు మళ్ళీ సినిమా అనుకోకుండా నేను యాభై ఏళ్ళు అయింది ఇండస్ట్రీలోకి ఏంటి వయసు వయసుక తక్కువే నేను యాభై ఏళ్ళు అయింది ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చి ఇది నా యాభై సంవత్సరం యాభై సంవత్సరంలో మళ్ళీ లెజెండ్ రిలీజ్ కావడం రెండు వేల పద్నాలుగు రోజులు గుర్తు చేస్తుంది నాకు సంవత్సరం గుర్తు చేస్తుంది నాకు మళ్ళీ మళ్ళీ సినిమా ఎలక్షన్స్ ముందు రిలీజ్ కావడం 
ಅಂತ ಕಾಗತಾಣೆ ಯಾದೋಚಕವು ಅಂತೆ ಜಯ ಮನದೇ ಅಲ್ಲಾಗೇ ಮರಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಂದ ಚೇಸಿನ ಬೋಯಿಪಾಟಿ ಗುಂಚಿ ಗಾರಿಗೆ ಎನ್ನು ಸಾಲ ಚಾನೆಲ್ ಗುಂಚಿ ಚೆಪ್ಪಾನು ಮೇಮ್ ಈ ಒಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾ ಇಂದ ಅಂತೆ ರೆಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಗುಂಚಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಚೆಸು ಅಂತೆ ರೆಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಅಂತೆ ನಾಡ್ರಲ್ ಐತೆ ಅದು ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದ ಅಕಂಡನ ಅಟ್ಟು ಅನಿಪಿಸ್ತದೆ ರಿವರ್ಸ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಿಂಹ ಸಿಂಹ ಈ ಥರ ತಪ್ಪ ಎಪ್ಪುಡು ಲೆಜೆಂಡ್ ಜರಿಗೇಟಪ್ಪುಡು ಸಿಂಹ ಗುಂಚಿ ಮಾತಾಡು ಕೂಡ ದಾನಿ ಗಾಂಡ್ ಗುಂಚಿ ಕಾನಿ ದಾನಿ ಅಸಲು ದಾನಿ ಪ್ರಸಕ್ತಿ ರಾಣಿ ಬಲಿದೆ ಅಕ್ಕಡ ಅದೇ ಮನೆ ಅಖಂಡ ಚೇಸ್ತುನಪ್ಪುಡು ಲೆಜೆಂಡ್ ಗುರಿಚಿ ಮೇಮ್ ಮಾತಾಡ್ಕೋಲಾ ಮೇಮು ರೇಪ್ ಜರಗಬೋಯ್ ಸಿನಿಮಾ ಗುರಿಚಿ ಕೂಡ ಮೇಮೇ ಮಾತಾಡ್ಕೋ ಮೇಮ್ ಮಾಟಾಡ ಮನುಷ್ಯ ಕಾದು ಚೇಸಿ ಚೂಪಿಸ್ತಾವು ಅಂತೆ ಮಾ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಮಾ ಈ ತರಂಗಾಲು ಮಾ ಆಲೋಚನೆ ಒಕಟೇ ಅಟೇ ಮಾ ಮಾಟ ಕಲಿಸಿಂದಿ ಅಲ್ಲಾಗೆ ಮಾ ಪದನ್ ಕಲಿಸಿಂದಿ ಅಲ್ಲಾಗೆ ಮಾ ಅಡುಗು ಕಲಿಸಿಂದಿ ಮಾ ಭುಜಂ ಕಲಿಸಿಂದಿ ಅದೇ ಚೆಪ್ಪಗಲ್ತಾನೆ ಈಗ ಬೋಯಿಪಾಟಿ ಗುರಿಂದ ಈಗ ಅಂತಕಂಟೆ ಕೂಡ ನೀನು ಚೆಪ್ಪನು ಈಗ ಮುಖ್ಯಂಗ ಅಂದರೆ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಗಾರು ಈಗ ಆಯನ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಗಾರು ಚಾಲಾ ಅದ್ಭುತಂಗಾ ಸನ್ನಿವೇಶಾಲನ್ನೆಂಟು ಕೂಡ ಎಂತೋ ಬಾಗ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಾರು ಈಗ ಮಾ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಡಿ ಎಸ್ ಪಿ ಮಂಚಿ ಪಾಣಿನು ತಂಬು ಕುರ್ಚಾಡ ಆಯ್ನ ಆಣಿ ಆಣಿ ಮುಚ್ಚಲ್ ಲಾಂಟಿ ಪಾಟ್ಲಿಗೆ ಮಂಚಿ ಮಣಿಪೂಸಲ್ ಲಾಂಟಿ ಬಾಣಿಲಿ ತಂಬು ಕುರ್ಚಾಡ ಆಯ್ನ ಅಲಾಗೇ ಈಗ ಮಾ ಅಂದರು ಈಗ ಮಾ ಎಡಿಟರು ಕೋಟಗಿರಿ ಗಾರು ಅಲಾಗೇ ಮಾ ಆರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಗಾರು ಅಂದರು ಕೂಡ ಎಂತೋ ಕಷ್ಟಪಡಿ ಪ್ರತಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಲು ಮಾ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಉಂಡ ಇಕ್ಕಡೆ ಅಂದರು ಇಕ್ಕಡ ಸೋನಾಲ್ ಚವಾನ್ ಗಾರ ಅಟ್ಟು ಅಂತಂತೋ ಪಾಟು ಆವಿಡ ನಟನ ಅದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಕೂಡ ಅಂಟೇ ಒಕ ನಾಣ್ಯಾನಿಕೆ ರೆಂಡು ವೈಪುಲ ಆವಿಡ ಅಟ್ಟು ಅಂದಾಮ ಇಟ್ಟು ಅಭಿನಯ ರೆಂಡಿಟ್ನಿ ಕೂಡ ಎಂತೋ ಬಾಗ ಆವಿಡ ನ್ಯಾಯ ಚೇಸಿ ಅಲಾಗೇ ರಾಧಿಕ ಆಪ್ಟೆ ಆವಿಡ ಅಲಾಗೇ ಈಗ ಪ್ರತಿ ಒಕ್ಕರು ಕೂಡ ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಗಾರ ಗುರಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕಂಗೆ ಚೆಪ್ಪಾಲಿ ಆಯ್ನ ಪಾತ್ರ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಎಂದುಕಂಟೆ ಆಯ್ನ ಎಂತೋ ಚೂಸಾಡಿ ಜೀವಿತಂ ಒಕ ಕುಟುಂಬ ಹೀರೋಗಾ ಆಯ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಆಯ್ನ ಈ ಒಕ್ಕ ನಟನ ಅಟ್ ನಿಂಚಿ ಮರಿ ಇಟ್ವಂಟಿ ಪಾತ್ರ ಆಯ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಡು ಆಯ್ನ ಬೋಯಿಪಾಟು ಗಾರ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜಂಗ ಅದು ವಿಲನ್ ಕಾದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪಾತ್ರ ಅಂತೇ ಆ ಪಾತ್ರ ನವರಸಾಲು ನವರಸಾಲ್ಲೋ ಒಕ್ಕೊಕ್ಕ ಮನುಷ್ಯ ಆತನು ಏ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಟ್ಟಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಟ ಮನ ಇಪ್ಪುಡು ಆಲ್ವೇಸ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ ವಾಟ್ಲನ್ನು ಬಟ್ಟಿ ಮನುಷ್ಯ ಎಲ್ಲ ದಾನಿಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಅವ್ತಾಡ ಅನ್ನೋದು ಈ ಸಿನಿಮಾಲಿ ಪ್ರತಿ ಪಾತ್ರ ಕೂಡ ಅಟ್ಟುಮಂಟಿದೆ ಅಲಾಗೇ ಮಾ ಮಿಗತಾ ನಟ ನಟನ ಅಂದರು ಕೂಡ ಶ್ರಾವಣ್ ಗಾರ್ನರು ಮಾ ಸಮೀರ್ ಗಾರ್ನರು ಶೆಟ್ಟಿ ಗಾರು ಮಾ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಗಾರು ಕೋಟೇಶ್ವರ ಸಾರಿ ಆನಂದ ರಾಜು ಗಾರು ದಾನ್ ತರ್ತ ರಚಿತ ಗಾರು ಪ್ರಿಯಾ ಅಂದರು ಚಲಪತ್ರ ಗಾರು ಚೆಪ್ಪಿನಟ ಆಯ್ನ ಆಯ್ನ ಮಿಸ್ ಅವ್ತನ ಇವಾಳ ಆಯ್ನ ಆತ್ಮ ಶಾಂತಿ ಚಾಲ್ ಆಯ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತುನಾನು ಈಗ ಎಂತೋ ಮಂದಿ ಅಂಟೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕೋಸಂ ಕಷ್ಟಪಡ್ಡಾರು ಅದು ಕಾರ್ ಡ್ರೈವರ್ ನಿಂಚು ಕೂಡ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನಿಂಚು ಲೈಟ್ ಬಾಯ್ ನಿಂಚು ಪ್ರತಿ ಒಕ್ಕರು ಕೂಡ ಎಂತೋ ಕಷ್ಟಪಡ್ಡಾರು ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮುಖ್ಯಂಗೆ ಅಂದರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಂಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಎಂದುಕಂಟೇ ಮೇವ ಕಡೆ ವೈಜಾಗ್ಲೋ ಶೂಟಿಂಗ್ ಚೇಸ್ತಾನ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬೀಚ್ ರೋಡ್ಲೋ ಅಕ್ಕಡೆ ಗುರ್ರು ಇವನ್ನೀ ಮರ್ಚಿಪೋಲೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತಂಲೋ ಅದ್ದ ಮಗಲು ಕೊಟ್ಟು ಕಲ್ಲಾಲಿ ಅಬ್ಬ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಗಾರು ಏನು ಮೀರು ಏನು ಅನ
ఏదో రైటర్ సాస్తారు బ్రహ్మాండంగా దాంట్లోకి వెళ్ళిపోతాం మనం అంటే ఊరికే పాత్ర ఒక పాత్ర నుంచి ఏడవడమో నవ్వు నవ్వించడము లేకపోతే అరవడము కాదు ఒక పాత్ర నది ఆ పాత్ర యొక్క మూలాల్లోకి ఆ పాత్ర యొక్క ఆత్మలోకి మనం వెళ్తున్నాం ఆ పాత్ర యొక్క అనుభవాలు మనకు తెలియదు సో ఆ పాత్రలో మనం వెళ్ళినప్పుడు ఎన్నో దెబ్బలు తిన్నాను జాగ్రత్తగా ఉండమంటారు పాత్రలోకి వెళ్ళినప్పుడు గిచ్చుకోమంటారు నిన్ను నువ్వు నువ్వు ఆ పాత్రమే కాదు నువ్వు పలానా బాలకృష్ణమో లేకపోతే నువ్వు పలానా సోనాల్ చమాన్మో లేకపోతే నువ్వు అలా సమీరను అది ఒక పాత్రలాగా తయారాడు అది వంట పాత్రలు ఉంటాయి గంగాళంలో ఉండేవారంట ఆ రోజుల్లో కోళ్ళల్లో ఉండేది నీకు కవలలే అరే చాలా సంతోషం ఇవాళ మళ్ళీ సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది నా అదృష్టం ఏంటంటే ఇవాళ నా తర్వాత తరమే కాదు నా మనవడు ఆ తరం నా అబ్బాయి కాదు నా మనవడు మనవాళ్ళ తరం వాళ్ళతో కూడా నేను కనెక్ట్ అయినందుకు ఆ కళమ్మ తల్లికి నా నాకు ఇన్ని అవకాశాలు ఆ భగవంతుడు ఇచ్చినందుకు ఆ కళమ్మ తల్లికి నా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటాను ఒక అన్స్టాపబుల్ కానివ్వండి లేకపోతే రాజకీయంగా కానివ్వండి హిందూపూర్ ఎమ్మెల్యేగా కానివ్వండి అక్కడ నేను అందిస్తున్న సేవలు కానివ్వండి ఒక బసవతారక ఇండో అమెరికన్ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ అండ్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ చైర్మన్గా కానివ్వండి ఇలా ఇంటి పాత్ర నిజ జీవితంలో పోషిస్తూ వాటికి న్యాయం చేస్తున్నాను అని నాతో పాటు నా సినిమాలు అయితే నిమ్మి వాటిని విజయం చేస్తూ అలాగే నా క్యాన్సర్ హాస్పిటల్కి అయితే నిమ్మి నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా చేతులు చాచినప్పుడు వాళ్ళు దాతలు వాళ్ళు మా ఆసుపత్రికి అండగా ఉంటూ అలాగే మా హిందూపూర్ మా నియోజకవర్గం ప్రజలు అయితేనేమి వాళ్ళు నాతో పాటు సహకరించి అక్కడ వాళ్ళు కూడా యథారాజా తథా ప్రజా అంటాం సో అలాగే నాతో పాటు వాళ్ళు కూడా నా అభిమానులు అయితేనేమి వాళ్ళు కూడా ఎన్నో సాంఘిక సంక్షేమ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటున్నందుకు చాలు ఇంకా ఈ జన్మకి ఇది ఇంకా మీరు ఇది ప్రోత్సాహం అంటాను సినిమాల విజయం అయితేనేమి నేను ఏం చేస్తున్నానేమి ఇది ఇలాగే ఈ యొక్క మన అనుబంధం అన్ని రంగాల్లో ఇలాగే కొనసాగాన్ని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఇంకా మా సహాయ శక్తిలో మేము ప్రయత్నిస్తాం తప్పకుండా ఎప్పుడు ప్రయత్నిస్తాంతోనూ మొదలవ్వాలి ఏదైనా మొదటి సినిమా మళ్ళీ అది నా సినిమా ఇప్పుడు రాబోతుంది సినిమానే తీసుకుంటాం అది ప్రయత్నిస్తాం ప్రయత్నిస్తాం మళ్ళీ ప్రయత్నిస్తాను అన్న ఒక తపన అదే నన్ను ఇవాళ ఇలా అభిమానించే నటుడిగా మీ ముందు నన్ను నిలబెట్టిందని అన్నది నా నమ్మకం సో ప్రతి మరొకసారి ఈ సినిమాని అంత విజయం అప్పుడు చేసినందుకు మరి రేపు చేయబోతున్నందుకు అందరూ కూడా నా ధన్యవాదాలు నా అభిమానులు అందరూ కూడా నా ధన్యవాదాలు అలాగే చలనచిత్ర పరిశ్రమ కూడా ఇటువంటి మంచి సినిమాలు ఇంకా ఇంకా అందరూ కూడా అందించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ నేను సెలవు తీసుకుంటున్నాను అలాగే ఇంత మా జర్నీలో 